西，这里不是绣花的地方。这朵花绣的虽好，可惜我还想绣点别的东西。你还想绣什么？我想先绣十几个瞎子出来，然后再绣八十万两标银回去。哼！将珠宝被盗，都是江湖上少有的惊天大案。你身为六扇门的总捕头，固然是重任压身，但也要注意身体啊。想来我也算办案无数，可这两桩案子，却真把我难住了。就算师兄的素斋名冠天下，今天我也是食之无味。老衲虽不问世事，但也知道别人都叫你金九爷。三年来，你一直是九天之内无案不破。不过这一次却没有办法吗？这个案子几乎没有线索
只知道犯案之人是个在绣花的大胡子。怎么，大道还会绣花？何止绣花，他还会绣瞎子。现在总镖头常满天、王副总管江仲威，都被他绣成了瞎子。江仲威因此引咎辞职，隐居在西夏安里养伤。平南王府，铜墙铁壁。宝库禁地更是机关重重，他怎么进得去啊？没有人知道，也许永远不会有人知道。嗯，真是奇了，江湖之上武宗十三派，什么人能有这等身手啊？是啊，想必是一位世外高人吧。绣花大道身手如此诡异，江湖上真是藏龙卧虎啊！我看能找出这个绣花大道，解开所有谜底的，放眼天下，也许只有一个人。哦，莫非你说的这个人是他？对，就是他，司空摘星。哦，司空摘星号称偷王之王，的确是江湖百年难得一见的奇才。如果世上只有一个人能查出绣花大道的底细，此人非他莫属。要破此悬案，就一定要找到司空摘星。可是此人神龙见首不见尾，很少有人知道他的行踪。陆小凤倒是和他很熟，今天我也正好约了陆小凤来我这里吃素斋，通过他找到那个司空摘星应该不难。啊，那就好。陆小凤。虽然也绝顶聪明，但是和司空摘星一比，就会输给了人家。胡说！我什么时候输给那老猴子了？陆小凤，你来晚了。<笑>孔介大师，不是我来晚了，是金九龄来早了。陆小凤，桃花谱一别，一向可好？好，托金捕头的福我好得很。不过你可不该造我的谣啊！这造谣重伤之事从何说起？两天前你和司空摘星不是在卧云楼见过一面吗？其中尴尬之事，我看不用再说了吧。呃，你说的是那件事啊？我打赌输了也叫输吗？你又跟人家打什么赌了？我跟他打赌，比赛翻跟头。上次那个老猴子，哦不，司空摘星跟我比赛翻跟头，让我赢得一塌糊涂。这次他居然又找上门来和我赌，你说我怎么会不答应他呢？不错，这赌不能不打。谁知道这猴子最近什么都不做，只练习翻跟头，一个时辰连翻六百八十个，你说要命不要命？那你输他什么了？挖蚯蚓啊！嗯，<笑>不错，老猴子翻了六百八十个跟头，我就要在十天之内给他挖足六百八十条蚯蚓。总之，司空摘星还是略胜你一筹。金九龄，你错了。今天我偏要让你看看到底谁更胜一筹啊！我看追查绣花大道的事情，你也不必找司空摘星了，找我就是了。你，你不行。怎么不行？这种悬案太棘手了，你办不了。我敢打赌。赌就赌，我非查出来不可。国杰大师，你做证人。好，一言为定。嗯，阿弥陀佛。哇，好啊，被你们算计了。不过我告诉你，金九龄，咱们既然赌了，就该有个期限。那何时见分晓呢？八天之后，子时为限。我破案也要九天，你却要八天，不可以吗？陆小凤，如果你赢了，王爷悬赏的十万两就是你的了。好。那你就先帮我保管好，告辞了。等等，卢小凤，我知道你查案向来不循常规，不过我也不想胜之不武。我这个东西，你最好拿过去，对你会有帮助。
散花。负心贼，想溜啊！哎呀，就知道见面会挨你骂，可没想到会骂得这么狠。看见我你就忘了别人，看见别人你就忘了我，你当然是个没良心的负心贼。哎呀，冰冰，你别怪我，今天我来还有别的事。就知道如果没事求我，你才不会来呢。哼、啊。我虽然有事，却不是求你。那你求谁啊？老夫人。什么事非要求奶奶？绣花。哼，难道我不懂绣花吗？<笑>为什么不找我？你刚才那就是绣花吗？这是奶奶布置的功课，谁让本姑娘是神针薛家的传人呢？不过我才懒得一针一针的绣，所以就发明这招天女散花。陆小凤，这又是哪个女人的定情物啊？我也正想知道。还敢贫嘴，小心我拿绣花针缝上你的嘴！你又来了，冰儿。还值得您这么费神呢？我看看不就得了？当着客人的面没规矩，那你说说看。这段子应该是京城福瑞祥的货，这丝线是福记的。嗯，这两样货是不是只在他们京城本店才买得到？对，两家店一个老板，而且别无分号，店里出的货呢都是精品。嗯自产自销。这店在京城什么地方？在王寡妇斜街后面，我也是那儿的老主顾了。陆小凤，你是不是被这帕子的主人迷住了？人家偏偏躲着你啊！女人，你是说这是女人绣的？当然是女人了。神针薛夫人，当然不会看错。何止是我，现在又多了个冰儿。去京城查案，你去京城干什么？我也去查案啊。冰冰，这不是你应该做的事。我们薛家在江湖立足，仰仗的就是绣花针，而绣花大道偏偏使的就是绣花针。薛家当然不能袖手旁观了。这案子我们一块查。是我，不是我们。你不会那么傻吧？追查绣花大盗，却拒绝一个绣花专家的帮助。嗯、哎，二位来了，看点什么料子？来给这位姑娘买些红缎子、黑丝线。红缎子，姑娘你可是来对了。我这里啊是京城最好的，老板。这些红缎子是你这里出的货吗？哎，没错，是小店的货。你还记得这是谁买走的吗？哎呀，我这里虽然都是熟客，可是成百上千呢、啊，而且每天出几十匹，哪里记得住啊？你真笨，像你这么问啊，永远问不出个结果。那我该怎么问？啊、哦，原来你也有不知道的事情啊。我不让你的鼻子碰些灰，你怎么知道本姑娘的本事？看完我的笑话，你该出点力了吧？瞧瞧，老板，哎，这块缎子虽然是你店里的货，可是从走梭子的手法来看，和你现在卖的并不是一批货。姑娘好眼力，这是两个月前我老婆织的那批料子，已经卖完了。那么你可记得两个月前买红缎子的客人里面有什么奇怪的人啊？说起来，还真有一个人蛮奇怪的。怎么讲？那个人是个道姑啊！道姑，出家人买红缎子做什么？冰冰
。看来我该去拜访一下江仲威了。江仲威，他在哪儿？我知道他正在西峡岸。不管你怎么易容，也休想骗得了我。到福瑞祥的人眼里看的都是布，而你司空摘星眼里却都是钱袋。你这个贼猴子，本性难移啊！哼，你呢，连做贼都不够材料，只配替我挖蚯蚓。挖蚯蚓？呃，行了，废话少说，你来这里干什么？喏，喏，喏，真是位美娘子，嫩的能掐出水来。哎，朋友，你艳福不浅啊，只可惜他跟了你，好比鲜花插在牛粪上。你不要惹他，他脾气不好。嗯，脾气不好，看这个没胆气的孬种。跟我走吧，我看你最好去一边醒醒酒，免得闹出事来。他确实脾气不太好。老子爱的就是带刺儿的花儿。哼，放开你的手！不放，你会后悔的。你就是把我手剁了，我也不放。你为什么要削他袖子？哎呀，因为我不稀罕要他的手。这么把破刀，剁手还嫌钝啊？陆小鸡啊，我现在算知道你为什么总能讨女孩子欢心了。老猴子，你还没有说要找我干什么呢？哎，你是不是有块红缎子？你已经知道了，我何必瞒你？我要偷走它。我们是朋友，你反而想来偷我？我不想，可是我已经答应他了。为什么要答应？哎，我非答应不可。我欠这个人的情。这人是谁？你明知道我不能告诉你，又何必问呢？哼。你们两个都是怪物，他要偷你东西，却明白的告诉你，你明明已经知道，却还在这等他来偷。因为我们打了赌，如果他偷不走，以后每次见面都得给我磕头叫大爷。你就一定能赢？东西藏在一个他永远想不到的地方，他要是来这儿偷，顶多偷走我几件破衣服。你的衣服破了，我帮你补补。哦、不用不用，看把你吓的，害怕我给你补坏了不成？哎，哎，喝茶果然比喝风舒服呀！喝过茶还得去喝风啊！我不赌了。怎么，你认输了？不赌了，哪还有输赢啊？明明输了还不认账。好好，我不是你，即将罚没用。你故意让我偷走，然后跟踪我找到你们要找的人，我不赌了，免得上你的当。哎，喝茶果然比喝风舒服。哎呀，他输了。你把断帕藏在衣服里，怎么可能瞒得过他？你也不仔细看看，这是他带来的赝品，他呀偷梁换柱了。可是你怎么知道他偷走的就不是个赝品呢？啊！怪不得，算你聪明。你做裁判，是不是我赢了
。严格的说，你们还是没有分出输赢。陆小凤，天下只有你配合我打赌，你出来，我们做个了断。如何了断？咱们比武功，还用比吗？你肯定输。不比怎么知道？好，这次输了可不许耍赖。输的是你。啊找江政委，明兵，徐兵，疯丫头跑到哪儿去了？徐兵，徐兵。伙计，哎，哎，快快，疼死我了！哎呦，来，哦，伙计，啊，发生了什么事？刚才我过来给客官上茶，可是走到这儿就看见一个黑影从屋里窜出来，我刚想叫，就被他一掌给打昏了。哎呦，那你看清那个人长相了没有？哎，那薛姑娘呢？她在哪儿？哪个薛姑娘？就是和我一起来的那个，呃，脸圆圆的，眼睛大大的，瞪眼的时候还蛮凶的。哦。你这么一说，我倒想起来了，会不会是薛姑娘白天惹了什么麻烦，人家晚上来寻仇啊？你是谁？我还没问你呢，如此唐突无礼，你是谁？出家人就这么对待施主吗？外面可是陆小凤吧？陆小凤，江总管，你怎么知道是我？六扇门的金九龄来过，他说你一定会来的。哦，陆大侠，这是舍妹江青霞，她是这里的主持。难怪你会在这里养伤，原来是近水楼台。失敬，我从没见过这么诡异的招法。只是一根绣花针。你的十三太保横练可是一流的硬功，全身上下刀枪不入，除了眼睛。听说平南王府戒备森严，比皇宫内院不在其下。精锐卫士昼夜把守，口令每天一变，保护重地更是重门严守，绝无漏洞。就是只鸟也别想飞进去。会不会是内部人？要是有，我亲自保管，从不离身。我大哥需要静养，请陆大侠长话短说。青霞，我没事。令妹好像很不欢迎我。哎，别见怪，她就是这个脾气。江总管，有没有人可以接近你而又不被你防备呢？你是说这个人可能先偷走钥匙？然后迅速印好模子，再把钥匙原物放回
，六月初三案发前，有没有亲朋好友前来探望过你？不可能，不可能是他。你是说令妹？你怎么知道的？我看得出来，他是去王府看过我，但他绝不会作案，更不可能私下我。如果他是受制于人呢？也许直接作案的不是他，但是偷钥匙的。是有个女人故意制造了混乱，所以有大批珠宝都未经检查就进了宝库。而等你回来再检查的时候，绣花大道已经在宝库里面了。这只是推测，但有关于令妹也只是推测。怎么了？隔壁有动静，你肯定？有瞎子，耳朵最灵。薛冰，放心贼！冰、啊、冰，怎么是你啊？当然是我，还不快点帮我把穴道解开！好，陆大侠，这位姑娘是谁呀、啊？哦，这位是沈真薛夫人的传人，薛冰。哦，原来是冷落煞薛姑娘家道，不知光临此地有何见教？是啊，冰冰，你怎么会在这儿？你没脑子啊！我要是不跟上司空摘星，怎么能找到我们要找的人呢？跟踪司空摘星，他也到这里来了。昨天晚上我就知道他会耍诈，所以我就藏在暗处准备见机行事。不过我也知道他轻功了得，就用一根丝线借力，一直跟踪到这儿。刚才他把段帕放在神龛底下就溜了。我拿到段帕，刚看出些疑点，你就来了。什么疑点？这段帕上绣的牡丹。怎样？我的意思是说，这绣花缎帕的大小正好是做鞋面的好材料。来，绣花大道穿的就是红鞋子，这说明不了什么。可司空摘星来西霞安干什么？难道他是来找你的？你什么意思？我想司空摘星本来是要把缎帕给你的，可惜被我们抢先了一步。我不懂你在说什么，陆大侠。既然一切都是猜测，大哥别理他，我们走。等一等，江青霞，你可以不理我，但是你的道袍还不够长，遮不住你脚上的红鞋子。鞋子，好毒的眼睛。其实你的道袍已经够长了，但是袍子里面的情况，逃不过我的眼睛。你可恶！小凤的轻功，怎么能够让他逃掉呢？还是让他逃得好，否则江仲威怎么受得了呢？切，狡辩！你是不是见了人家就忘了我啊？你吃醋了？呸！谁稀罕吃你的醋啊？我只是在想，江青霞肯定有问题，否则又何必逃呢？我看他是另有隐情，不过也无所谓。从他的身手来看，不会是绣花大盗。既然他不是绣花大盗，又怎么会穿着红鞋子？
我看穿红鞋子的还不止他一个，红鞋子应该是一个组织，而且都是女人。瞎猜，我看你啊，就想着女人。哎，现在我们的线索断了，接下来该怎么办？我想该去平南王府探探路了。你疯了？你知不知道王府中有多少铁甲卫士？八百一十二人。你知不知道王府中满有诸葛神奴可以把人射成刺猬？知道。那你知不知道王府禁地无论谁擅自闯入，一律格杀勿论？知道。既然这样，看来我们非去不可了。不是我们，是我。你敢甩下我？我既然知道王府凶多吉少，又怎么能带你去呢？既然我已经知道了，我怎么能让你一个人去呢？放心吧，我不会做没有把握的事。我会先找人画出王府的地图。江仲威吗？瞎子怎么能画图呢？再说，江仲威公众于私，他是不会这么做的。那你找谁呢？这里就是黑街。京城也有这样的拦截啊？这儿是京城最有名的街。这里都是垃圾，还有至少十名通缉要犯，二十名小偷，三十名杀手，而所有这些人都只听命于一个人。谁呀、啊？蛇王。蛇王？蛇王是什么样的人啊？神秘莫测的人。他的手下遍布京城的各个角落，上至王公大臣的府院，下至贩夫走卒的窝棚，都在他的监控之中。哎，二位快快慢走啊！伙计，哎，来两碗肉。两位客官，哎呦，请坐，请坐，请坐，坐。哎呀，这味道真香啊！嗯，这儿有京城最好吃的美味。来，客官，哎，进来，慢用啊，快吃。二位吃点什么？这是什么肉啊？这么香。好好，你吃吃，快吃，不要问。很好吃吧？嗯。哎，伙计，哎，哇，快吃小凤，只有你还想着来看望我这个废人呢、啊。我早该来看你，可是这次我不是专门来看你的。这并不重要，只要你来了。何况，还带来一位如此美丽的姑娘。她是薛冰，冷罗刹薛冰。哈哈，老夫久仰大名，今天。终于得见其人，如果我是你，一定美的先把自己灌醉啊！哎，只可惜，他不是你，他才不会觉得美呢。陆小凤，你遇到克星了？是我。其实我今天来有一事相求，只管讲。平南王府的地图。上面有标明所有设置的机关、岗哨的准确位置以及换岗的时间。什么时候要？当然越快越好，最好是明天。
不用，你今天晚上就来拿。蛇王肯定能搞到地图吗？我说过，没有蛇王办不到的事情。那好，今晚我们去夜探王府。我也说过了，是我，不是我们。可是让我一个人在外面等你，会比死了还难受的。别说傻话了，你就乖乖的等我回来，再弄点好吃的犒劳我。嗯，好啊。那你想吃什么？你的糖炒栗子。好。还有呢？还有，还有黑街上卖的肉羹。嗯，那个真的很好吃，我到现在都还忘不了呢。如果告诉你那是什么做的。你会一辈子都忘不了的。到底是什么呀？蛇肉。不是吧？跟你玩玩而已，不是怕了吧？啊！哎呀！我喂喂喂喂喂！我真的一天不怕地不怕，唯独怕蛇。蛇肉你都吃了，你就什么都不怕了。哎，你说什么？我说蛇肉好吃，豆小鸡的耳朵更好吃。我，哎呀，别闹！我还有谢谢。我们之间不必说这两个字。其实，我还要求你一件事。说，请你派人保护薛冰，告诉他，乖乖等我回来。陆小凤。刚才那一剑，除了西门吹雪和叶孤城之外，天下恐怕已无人能及。哈哈
，我一个小小的捕快，怎么能和剑神剑仙相提并论？况且你的灵犀一指，也真是名不虚传。怎么，你来这儿就是为了试我的灵犀一指？哪里？我们要打赌就要赌得公平。今天我在王府查案，而且我猜到你迟早要来，所以在此恭候多时了。这个箱子本来装着西域敬献的宝石，可惜被那贼人给盗走了。恐怕他还不止拿走这些吧？不错，除此之外，王爷还有一件价值连城的宝物——玉麒麟，也不见了。我要打开看看。嗯。据我所知，这就是西域特产的红宝石。他们本应该在这个箱子里，四处找找吧，能凑个半箱才对。你怎么认定是藏在那个箱子里进来的？那个箱子被改动过，装暗格会很方便。那并不能证明什么。我刚才试了一下，满满一箱子珠宝实在很沉，藏一个大活人也不会被察觉。但是他为什么没有带走价值连城的红宝石呢？不错。如果他并没有带走那些宝石，而是把它们混在其他箱子里，也就是说，绣花大盗的目标只是玉麒麟。报告，一共找到半箱红宝石。我知道你会。王府又不是鬼门关，我当然会回来。薛姑娘呢？你该最先让她知道你平安无事。我来找你就是为了她。我去过客栈了，可她不在。我给她派了两个人，算是保镖吧。出去玩总要小心一些。但愿这个疯丫头玩得开心啊！王府之行收获不小吧？怎么样？发现什么线索了？很难说，不过我总算是知道了，绣花大盗并没有传说中的那么神乎其神。哦，对了，狮王，我还想问你一件事，你听说过红鞋子吗？哼，岂止听说过，我们还是死对头。三年来，红鞋子把原属于黑街的赌场、店铺夺去了一大半，归其控制。他们胃口极大，不怕树敌，而且下手毒辣。很多黑道老大想铲除他们，结果反倒被他们处理了。红鞋子的首领是个女人，叫公孙大娘。公孙大娘，我倒从来没听说过。很多人都不知道她，所以这婆娘出其不意，屡屡得手。你为什么不早告诉我这些？哎，我不想让你惹上这个眉头。据说公孙大娘手法怪异，而且精于易容术。既然这样，我倒非要会会这个公孙大娘。你找不到他，但你可以帮我啊。可是，可是你说过我的任何事你都会答应的。你想什么时候见他？今天晚上。好，三更天，西园牌楼见。谢谢。好，告诉薛冰，让他在客栈等我。嗯，哎，陆小峰。很自豪啊！说这些干什么？我希望从今往后，不管发生什么事，你永远把我当朋友。
你的板栗好吃吗？我熊婆婆炒的糖炒栗子最好吃了。嗯，不见得吧。我吃过一个人的糖炒栗子，那才是最好吃的。<笑>那个人一定是个姑娘吧？哼，您怎么知道？能让公子念念不忘的人，一定不会是像我这样的老太婆吧？来，你也尝尝我的栗子，没准儿跟那姑娘炒的一样好，十文钱一斤。嚯，太便宜了吧！不如您今天卖十两一斤啊！给好，你真是个好人呐！小心，栗子有毒。你是公孙大娘，正是。而且你就是绣花大盗。哼，我是红鞋子，可是你怎么能断定我就是绣花大盗？你有什么证据？我没有证据，所以才找你。快快快！快，等一下，哪去了？快！但愿。蛇王还能再提供些线索，他会的。哦，刚才真该谢谢你，谢谢了。如果不是你，我已经被熊姥姥的糖炒栗子毒死了。陆小凤，明晚子时我们的赌约就到期了，我可不想你在输给我之前被人毒死。但是你又怎么知道他的栗子里有毒呢？其实我一直想和这个熊姥姥做个了断。我的好几个手下在办案时，都被他用栗子毒死了。我一路跟踪他，却没想到会遇到你，更没想到。他就是公孙大娘。哦，对了，刚才我买的栗子呢？我已经叫手下人收拾起来了，免得再害人。小姐，可可是，可是什么？薛冰怎么样？薛薛小姐她，她突然不见了。当时是二更，我们陪薛小姐逛到这里，她说要进去看看，让我们在这等。我们不放心，就悄悄跟了进去，结果就被人打晕了。等我们醒过来，薛小姐她就不见了。九爷已经查探过了，巷子里有四户人家都很本分，劫持薛姑娘的人应该不在这附近。不见得，不错，也许对方就在利用我们这种心理
。这衣服怎么了？这是薛冰的衣服。我最后见到他的时候，他穿的就是这身衣服。看来他们确实绑架了薛冰。目的是要借此来要挟你。此人是个女人，因为女人总是爱美的。这间屋子里只有一张单人床，说明只有一个人住，却备了这么多的衣服，可见此人精通易容术，经常乔装改扮。以不同的面目出现，可是他更换的鞋子却没有，说明他只穿一种鞋子，红鞋子。小心，这盒子轻得很，如果装了机黄暗器，应该比较重。啊，危险！快送他到神医叶星室那里救治，快！哦鸽子，鸽子，我也是没办法，可不要怪我。你说的没错，把你吓死，我就不欠你赌债了。哼，想得美！今天你要是交出东西的话，看我怎么在江湖上臭你！可惜啊，我不会给你这个机会的。六百八十条蚯蚓，一条不少。哈哈哈哈哈！陆小七，好啊好啊！喂，你知道拿这些蚯蚓做什么吗？你肯定猜不到。我倒要猜猜看。你说，如果我要是猜对的话，你要帮我一个小忙。没问题，十个大忙都包，我给你三次机会。不用，一次就够了。你就拿这些蚯蚓做什么？去放生。这这怎么又被你猜中了？你想什么？我还不知道吗？当初你和我打这个赌，就是为了看四条美貌、玉树临风、雪白干净的陆小凤，灰头土脸的在泥里挖蚯蚓，然后你再当着他的面把所有蚯蚓都放掉，彻底气死我呀！全部被你猜中了。那我的忙你帮不帮？爸，我知道今晚子时就是你跟金九龄打赌的最后期限。我虽然喜欢看你输，但是却不想你输给金九龄。只要能帮你赢，上刀山下火海都没问题。没有那么严重，我只要借你的妙手写几个字就行。嗯三姐，有什么收获吗？还是先看我的吧。这个远航是不好，只收上不到三十万两。四妹，交给你了。
三姐，以后这些人再欺行霸市，你应该不止削他们头发，还要削头皮。可惜这样的人好像总也削不完。二姐收上来的银子越来越少，我削下来的头发却越来越多了。这个世上有这么多受苦的人，还不是那些恶霸害的？现在到七霞庵来领周记的人越来越多了，我都有些应付不过来了。哎，大娘怎么没来啊？明明是他用飞鸽传信约咱们有十三刻来会所碰面，他自己倒晚了。大娘晚了，有个客人却早来了。你为什么要坐这把椅子？因为只有这把椅子没人坐。啊。这是你该坐的椅子吗？怎么，你好像很想坐这个位子。陆小凤，你到栖霞庵姿势还不够，又跑到这儿来干什么？在栖霞庵找不着你，当然要到这儿来了。陆小凤，你这是来送死！嗨！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我陆小凤抓到手的女人，不会轻易放手。陆小凤，就算你本事再大，我们姐妹同时出手，也能把你碎尸万段。也包括你们四妹吗？你真是个无赖！让你说中了。不过我是个最讲道理的无赖，只要你们带我去见公孙大娘，我就放了他。呸！谁给你讲条件？呸！呸！公孙大娘，你果然来了。我人已经来了，你总该放手了吧？你虽然来了，我却还有一个条件。哼，我早就知道。你讲吧，你跟我走。你好像喜欢对任何一个女人都这样说。今晚我必须把你带回去，交给金九灵归案。为什么？因为我已经和他打赌了。那、啊、原来是这样，巧得很，我也很喜欢打赌，不如我们赌上一赌。好、哦，你也喜欢打赌，好啊，那咱们怎么赌？我们比武功，三局定输赢。如果你赢了，我就跟你走；如果我输了呢？如果你输了的话，我就把你的嘴巴缝上，然后再把你的耳朵咬下来下酒。好，君子一言，驷马难追。好，那我们第一局比什么？刚才你已经和我几个妹妹交过手了。他们的女红阵本就是第一局，那我赢了？不，只是平手。好好好，就算平手。那下一局比什么？剑法。大娘正在换装，陆小凤，你还可以多活一会儿。不急，有这十八年的女儿红，和你们这样的美女陪伴着，我宁愿一直等下去。你的嘴巴还挺甜，二姐，别被她迷惑了。见到你的真面目了，陆小凤，你看到的我，还不是真正的我。哈，可我宁愿现在的你，就是真正的你。陆小凤，有时候眼睛看到的东西未必是真的，可是用心去听出来的东西，却不会是假的。有道理。
，你这算什么招式、啊？明知故问，反正这局你输了。哎，我真是不该和女人打赌，女人横竖都是嘴啊。哼，别说我们红鞋子欺负男人，陆小凤，这最后一局由你来决定，随便你比什么。好啊，我们比轻功。男人一生之中，至少有十年是白白浪费了。怎么浪费了？这十年里，男人起码有五年是在等女人换衣服。还有五年呢？不太好说、啊。你不敢说。你既然一定要听，好，那就告诉你，还有五年，在等女人脱衣服。我应该提醒大娘，让她割了你的舌头。鸣锣为号，大娘从大厅出发，你从这儿出发，一通锣声敲五十下，锣声停止后，你要是追不上大娘，就算输。好，没问题，开始吧。就见金九龄，不愧是陆小凤，我输的心悦诚服。我希望你不会食言。难道你就真的这样跟他走？还不明白吗？陆小凤抓到手的女人，她从不肯轻易放手，更何况是你。是谁？真是人各有命。我背着这么重的箱子，辛辛苦苦的赶了一夜的路，你却在这里睡大觉。陆小凤，我救了你，你倒反过来说风凉话，开个玩笑嘛。金九爷别见怪，看来神医叶星氏真是妙手回春啊！你的身体已经恢复的差不多了。叶神医和六扇门本来就是老朋友，没有他，我们不知道有多少兄弟都进阴曹地府了。箱子里面到底是什么？哼。想不到总捕头的房间这么讲究。我这个人呢，就是喜欢穿最好的衣服，喝最好的酒，住呢，要最好的房子。慢着，金秋玲，你什么都想要最好的，你知不知道什么事是最不好的？陆兄，我不明白你的意思。那我就告诉你吧，最不好的事情就是。打赌输了，却赖账不肯给银票。陆小凤，咱们的赌气到了，时辰刚刚好。这个人他是谁？公孙大娘，也就是绣花大盗。陆小凤，这次你又赢了。嘿。赢的还算侥幸。呃，公孙大娘怎么了？啊，他已经被我灌下了迷药，就是醒了，三天之内也动弹不了。现在我们的赌账清了，他从头到脚都是你的人了。虽然我输了，但是我从来没这么高兴过。哎，案子总算是破了。案子虽然破了，但是薛冰还是下落不明。那你打算怎么办？我要去神针山庄走一趟，向薛夫人报个信。现在就走？对，等一下。嗯、咱们有约在先，十万两，可别说我赖账了
，你还真是讲信用啊。不过你还没有审问他，怎么能断定我没抓错人呢？我就是相信你。嗨，先不要这么说嘛，还是等他坦白认罪，一切水落石出的时候，我再来领银子，才名正言顺。哼，果然是陆小凤，有板有眼。外面有匹好马，你尽管用。好，那告辞了。我从来只怕蛇，所以我才特意抓条蛇来试一试。现在可以证明，你确实是公孙大娘，而且确实不能行动。陆小凤呢？她死哪儿去了？她已经把你从头到脚交给我了。这是什么地方？你到底想干什么？这是我的家，你是我的客人，我当然要好好的招待你。这是冰镇的波斯国的佳酿，清凉解火。哼，你少来这一套！我早就该想到，你是想让我替你背黑锅吧？你说什么？我听不懂你说的话。哼，因为你这个六扇门的总捕头，才是真正的绣花大盗。哦，就算我是绣花大盗。为什么偏偏要选你替我背黑锅呢？哼，因为江湖上没有人知道我的底细，所以无论你怎么栽赃，别人都无法查证。哼，你的猜测真的很有趣呀、啊！我不是猜测，是你假扮成我们红鞋子的人到处作案，然后你又故意和陆小凤打赌，又是他抓到我来做你的替罪羊，对不对？你说话的声音没必要这么大，这里又没有别人，我听得见。哈哈，我就是这么大的嗓门，你做贼心虚，你害怕了？我害怕，哈，真是笑话。你和陆小凤都被我玩在手心里。你要知道，陆小凤抓到你，比我更有说服力。因为没人会不相信陆小凤。陆小凤这个大傻瓜，一开始就被你诱入歧途。你故意把牡丹绣帕给了他，引他去找神针薛夫人，然后你又收买了陆小凤的老朋友蛇王，让他说出了红鞋子和我的秘密。所以陆小凤不信你都不行了。我知道蛇王并不想这么做，可是他别无选择。哼，我真是不明白，像蛇王这样重情重义之人。他连死都不怕，你怎么要挟得了他？你错了，每个人最基本也最强烈的欲望就是生存，所有美德与生存相比，都不值一提。黑阶要想在我的地盘上存活下去，蛇王必须选择跟我合作。他如果拒绝，我随时可以把他那班人斩草除根。所以，蛇王不得不听命于你。蛇王又骗我和陆小凤见面，这样就把陆小凤的注意力全都集中到我的身上。所以，陆小凤绝不会放过你。现在，我就可以放心了。拆了，你就不怕我告诉天下人吗？<笑>谁会相信你？你现在成了人人得而诛之的绣花大盗，而我是六扇门的总捕头，你认为别人会相信谁呢？可是。
刚才你已经承认了。<笑>那又怎么样？天知地知，你知我知，还有陆小凤知。来，先坐下，辛苦了，金九龄。看来还是陆小凤比你更懂得珍惜女人。哎呀，一直在外面倒挂着，听得好累啊！你应该声音再大一点。还不够大，我的嗓子都快喊哑了。你怎么会跟这个女人串通一气？呸！难道要跟你串通一气啊？要怪就要怪你自己呀、啊！你忘了百密必有一疏。我的漏洞在哪儿？司空摘星。司空摘星来偷我的东西，本来毫不奇怪。因为他生活中的唯一乐趣就是和陆小凤打赌，可是这次他不是为了乐趣，有人在逼他这样做，而能够逼一个贼做事的人，只能有一种人，官府的捕快。就这些，根本不能说明什么。不错，当时我真的不希望你卷入此事，可是我没能说服自己。你赐我的那一剑和叶孤城的天外飞仙。伯仲之间，你的剑术如此精进，实在令我百思不得其解。这就能证明我是绣花大盗吗？但愿你能有让我信服的理由。当然有。绣花大盗潜入王府宝库的计划确实很周密，可他毕竟留下了蛛丝马迹。虽然一般捕快难以发现，但是你竟然已被瞒了过去，这就让我很好奇了。我真的忽略了一件事，陆小凤的好奇心确实很严重。哈，何止严重啊，简直是好奇的要命。不错，只有好奇的人才能够发现问题。你又发现了什么？你最大的漏洞。我和你回到蛇王住处的时候，蛇王已经死了。当时是晚上，可他的屋里却没有点灯，说明他在天没有黑的时候就已经被人杀了。那又怎么样？你现在还没明白？亏你还是个神捕。我既然答应了蛇王三更天到牌楼见面，又怎么会在这之前杀他呢？所以杀害蛇王的不是公孙大娘，而是有人栽赃。但是你没有真凭实据。不错，所以我只能继续玩下去。但紧接着发生的突发事件打乱了你原先的计划。什么事？薛冰失踪了，而且就失踪在你已经监视很久的红鞋子秘密小屋的附近。当时这对于你来讲简直是天赐良机，因为再没有什么事能比薛冰被红鞋子绑架更容易激怒我。所以，你抢先在小屋里进行了布置，一心诱我上圈套。你甚至不惜使用苦肉计，结果反而加重了。我对你的怀疑。你竟然怀疑一个救了你性命的人？不错，我欠你一个人情。但是就像你说的，京城的夜神医和六扇门是老朋友，你对他的医术很了解，知道无论什么毒都可以由他化解，所以你并无后顾之忧。你这样想，未免让人感到失望。我的确不该这么想，所以，我一定要解开另一个重要的疑点。什么疑点？有毒。栗子。对，栗子。因为好奇，所以我悄悄的给自己留了一点。鸽子，鸽子，我也是没办法，你们可不要怪我。没有毒，熊姥姥卖的栗子根本就没有毒，所以你在撒谎。熊姥姥，也就是公孙大娘，并无心害我。陆小凤，你确实让我感到意外，你居然可以好奇到，去为一个绑架了薛冰的凶手开脱。你太不了解陆小凤了。难道你了解她？哈哈，我当然比你了解她了。
金九爷，你不认识我了吗？你到底是缺兵，还是公孙大娘？这有什么区别吗？谁规定公孙大娘的年纪就一定要大了？你们在这等我，我进去一下。公孙大娘，啊不，雪碧，你把我搞糊涂了。你当然要糊涂了。因为江湖上没有人知道，我们神真虚假的祖上就是唐代圣门神武皇帝年间的公孙大娘，而本姑娘正是公孙大娘泥生剑气的嫡传继承人。陆小凤，难道真的会这么巧？不，这都是自己打错了主意。而且最要命的一点，你忘了一句话：好男不和女斗。那你呢？是不是天下所有漂亮女人都心甘情愿的帮你？这我不知道，但我知道，只要他愿意就够了。其实早在七侠庵的时候，我就识破了你最大的秘密。你差一点就蒙混过关了。不过，我发现这缎帕上的牡丹，其中有一片花瓣的针脚比其他的都要粗，应该绣了正反两层，拆了一层还有一层。所以，别人看你好像是在绣花，其实你却是在拆线。这件事也没瞒过你，看来我又失算了。你本来就失算了，但你们忘了这里是什么地方，外面都是我的人。今天，你们两个别想从这里出去。来人！金九龄，该来的人都来了，你还有什么话说？还能说什么？我已经一败涂地，彻底没有秘密了。不，你还有一个秘密。虽然这缎帕上的牡丹不是你绣的，但是这正说明，在你的背后一定还有一个女人。而且，就凭着你对红鞋子组织的了解程度，我早就怀疑到，在我们姐妹当中有一个内奸。所以今晚我在和陆小凤比武的时候，只是假戏真做，让那个内奸看到。可是，陆小凤怎么知道你在演戏？你又不能当众告诉陆小凤。我已经告诉他了。因为他只要让我知道他是谁就够了。不过，那是只有我们俩才能听懂的语言。什么功夫啊？这是我的绝门功夫。你是出家人，绝不可误练此功。难道就是因为这么一点理由，你就断定大娘是薛冰，未免太冒险了？我当然敢断定，因为除此之外还有栗子帮忙。那栗子的味道，只有一个人能做出来。大娘，内奸到底是谁？三娘最应该怀疑，因为像她这样漂亮的女孩子，好像最容易勾引金九龄这样的男人，也最容易被金九龄这样的男人勾引。但是只有我知道，她还是个处女。四妹，你身在空门，却未斩断尘缘，难免会做出立令致婚的事，你也难逃嫌疑。而且你最有机会接近江仲威，对王府的情况十分了解。金九龄和你的哥哥是多年的朋友，你们日久生情，并结为同党。是妾当晚你潜入王府制造混乱，帮助金九龄藏在珠宝箱里，混进了宝库。我看你也无法抵赖了吧？谁来帮我除奸？我来。你未免也太心急了吧？
我知道你早想取代我的位置，而且，为了提供给你的情人金九龄挥霍，你管理的财物已经有很大一笔亏空。可是，你骗不了我。为了你，我一切都毁了。姐姐，你后悔了。你出手太狠了，哼！这已经是手下留情了。刘小凤，虽然一切都被你看透了，但是我们之间还有一件事未了。天蟒恢恢，疏而不漏。金九龄，束手就擒吧！我虽然是个瞎子，勾搭巨铁剑还不瞎？金九龄，你到底想干什么？我想和陆小凤再打一次赌。哼，金九龄，你已经是瓮中之鳖，还想跟我们讲什么？怎么赌？公子，赌什么？如果你赢了，我任你发落；如果我输了呢？让我走。从此以后，我永不再涉足江湖。最大的弱点就是太自以为是。哼，这一点我们很像。不，我们一点都不像。对，我们是不像。你在江湖，我在官府，你是黑道，我是白道。可是为什么不管哪里有了大案子，不管黑道白道，你总想插手？虽然我是六扇门的总捕头，但是为什么江湖上说到破案？提到的总是你，为什么我哪点不如你？这个问题，你恐怕永远都不会明白。为什么？因为你根本不懂得珍惜，你根本不懂得如何珍惜你的地位、你的感情、你的朋友。够了！陆小凤的武功不会输给金九龄。选的兵器呢？你总不会就这样赤手空拳的跟我比试吧？赤手空拳对你太不尊重。我的兵器已经选好了。陆小凤，其实你心里还有一个问题，到现在也没有找到答案。说得好，你的功夫为什么会如此突飞猛进？这易水阁不是阁，是战国的时候。荆轲和各国剑客共同切磋记录的剑法，千百年来，天下每个用剑的大家无不想得到这本剑谱，但传说它已经失传多年了。那这剑谱怎么会在玉麒麟里面呢？这只玉麒麟是南疆进献来的，它本来就是燕国的宝物，但是我真没想到，这本绝世秘技，竟然就在玉麒麟里，怪不得。金九龄的武功今非昔比，这回只怕陆小凤。赶快，快找机关开门！其实我早就怀疑那只玉麒麟里另有文章。你应该知道，对一个用剑的人，那剑谱意味着什么。今天我赢定了。我明白，在王府接住你那一剑的时候，我就知道你只用了五成功力。那你为什么还要和我赌？你要对我耍什么花招？因为你已经提出了要和我赌，就这么简单
冰冰啊，昨晚我才知道，原来你也很喜欢打赌。因为你喜欢啊。可惜，如果我们俩打赌，就只能有一个人是赢家。不，我们都赢了。既然打赌，就一定要有输有赢。因为你打赌是为了赢，我打赌呢是为了输。我们都达到目的了，所以我说我们都赢了。不过，那我赢了，总该有些奖励吧？闭上眼睛。就是这个味道，香极了。我也赢了，我奖励过你了，你也应该奖励我了吧？你知道的，我嘴馋，最喜欢吃耳朵。哎，要命了！救命啊！想溜啊！哎，过来啊！快，哪儿跑？站住！过来，过来！